Fala pessoal, Marcos de novo, outro vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre By the Book. By the Book, né? Do livro. By, pode ser do... By me. É, de mim. Alguma coisa feita por mim. This uh, cookie is made by me. Essa comida é feita por mim. Foi feita por mim. Então, alguma coisa que vem de mim, feita por mim. Tá certo? By the Book. Isso quer dizer o seguinte, essa expressão quer dizer pessoas que são estritas, que elas fazem exatamente aquilo que está escrito. Elas não ousam ir um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá. Elas não ousam falar um pouquinho diferente para cá ou para cá. Elas vão fazer exatamente a mesma coisa. É, em português a gente fala assim, aquela pessoa que segue a cartilha e ela não faz nada diferente. Ela segue a cartilha, segue o plano, mas às vezes você tem que colocar um pouco ali do seu tempero. Se você for cozinhar, às vezes você lê o livro de receita e você segue o livro, a cartilha. E às vezes não dá certo. No ambiente de trabalho, às vezes você faz exatamente o que está no manual, que tem que fazer no protocolo da empresa. Só que às vezes não dá certo, porque você tem que colocar um pouco de você também. Você tem que seguir as regras, mas em algum momento você precisa ousar, você precisa fazer por si mesmo, você precisa trazer aquilo que você sabe para juntar ali e ter as duas coisas, tá certo? Então isso é o by the book. Quando vocês virem isso em inglês, ah, that person, she's by the book. Ela é uma pessoa que é estrita, ela só segue as regras. Se você tirar a regra dela, ela... Eu não sei o que fazer, porque eu não ajo, eu não penso por mim mesmo, certo? Normalmente é isso. Bom, esse vídeo vai ser curtinho também, já vou apertar o botão e começar a falar um pouco em inglês. Hello, friends! This is Marcos again, another video. And for this video, I would like to talk about by the book. I was explaining in Portuguese the meaning of this word. Actually, it's not a word, it's an expression. I will show it again one more time here to you by the book. So... Let's talk about that. What does it mean by the book? By the book, it's like some person that is 100% strict, you know, going straight towards the point, you know, like, how can I say that? For instance, uh, like talking English, for instance, I talk some type of English that is a mixture with many, many things. Because, you know, I started, by, I started studying by myself, as you know. And then I went to have my exchange program abroad in Dublin. And there I learned a lot of things with one Irish teacher, another uh, North Ireland teacher, another British teacher, you know. And then I came back to Brazil and I started following many stuff like BBC podcasts, like VOA podcasts like many things in this field so i have a mixture of things because i am not by the book you know i have my grammar book with me many times i go there and i gather many content but i really prefer you know to talk a sort of english that uh, it's real english english that people talk on the streets like that you know when i travel around when i go to another countries the sort of english that i have Helps me, you know, to have confidence, you know, helps me to communicate, to do what I have to do, what I need to do. So, I'm not only strict by the book, but there are many people that they can't, you know, they don't go there and do something different because they are by the book. They have to follow the rules very strict, you know, even that thing is quite simple, but they will be there strict going towards you know, going in that path, that field without looking around, you know, to see different sort of things because they are by the book, you know, by the books like that, okay? And this video is over. Thank you for have watched. I appreciate your company. This side project is almost finishing, but I'm happy because I did many things in here, okay? And I really hope to see you in the future. Bye-bye.